Nipenda na unanipendelea lakini mimi nahitaji kijiko kimoja tu paka viwili. Hivi vingine vyote na dampo na weka nitatumia hapo baadaye na vitunza katika mfumo wa mafuta kwa asilimia tisini. Endapo ukikaa zaidi ya masaa manane hujala utatumia hii kitu cha ziada. Endapo kila mapema nitaendelea kukuhifadhia kwa hiyo utaendelea kunenepa, utaendelea kunenepa na hayo mafuta pia yanayohifadhiwa mwilini yanadumaza mwili. Yanadumaza mwili kuduma kwa mwili kwa sababu ya mlundikano wa mafuta mabaya kwenye ini tunaita hepatic insulin resistance na kuduma kwa mwili kwa sababu ya mlundikano wa mafuta na yanayokutengenezea nyama uzembe ambayo ni ectopic fat deposition vyote hivyo vinaleta udumavu ambao tunaita insulin resistance ambao insulin resistance ndio mzizi wa magonjwa mengi sana ambayo leo hii tuna sema ni magonjwa sugu, magonjwa sio tibika, magonjwa ambayo ukigundulika unakufa nalo. Magonjwa kama kansa, magonjwa kama kisukari, eh, tatizo kama la uzito mkubwa, tatizo la vurugiko wa homo ni katika tu ambaye ambayo linasababisha mpaka mwanamke kuwa mgumba tunaita polycystic ovarian syndrome, eh, matatizo ya ngozi yako kutakuwa nzuri, eh, matatizo ya upungufu wa nguvu za kiume, matatizo ya mvurugiko giko wa homoni hayo yote ye yeah, hayo yote yanasababishwa na mzizi mmoja ambao unaitwa insulin resistance he eh? unacha kushangaza ya kwamba uh, nilipomaliza uh, degree yangu ya udaktari nilikuwa najiuliza sana kila ninaposoma ugonjwa wowote wa lishe nakutana na neno insulin resistance kila ninaposoma ugonjwa wote wa lishe nakutana na neno insulin resistance and i didn't know much kuhusu insulin resistance ni nini kwa hiyo anika najiuliza kwa nini insulin resistance kama ndo mzizi wa haya maradhi yote ya lishe kwa nini isitengenezwe is moduli nzima tukaisoma labda kwa muda wa miezi sita moduli ili tubobe kwa sababu tukishaujua huu mzizi wa maradhi tunaweza sasa tukayazuia haya maradhi lakini cha kushangaza nilikuwa nakutana nayo tu between the lines between the lines ninapokuwa nasoma definition za magonjwa mbalimbali nakutana oh, nikiwa nasoma pressure insulin resistance ningo nasoma kisukari insulin resistance ningo nasoma cancer insulin resistance and kaza kumbe insulin resistance is a major risk factor ya maradhi mengi ya lishe sasa nilipokuja kumaliza ndo nikaanza tena kusoma kwa kina kuhusu insulin resistance na namna ya kuweza kutako hiyo condition. Kwa hiyo ndio maana nikaja kugundua kwamba matumizi mabaya ya sukari yana mchango mkubwa sana katika kudumaza ini hepatic insulin resistance, kudumaza mwili system, systemic insulin resistance, umeona na kukuhatarisha kupata magonjwa ya lishe. <laughs> Sasa kuna mambo ambayo unatakiwa kuzingatia. Cha kwanza, vyakula vya sukari huwa vinatuathiri tofauti. Kuna mwingine vinamnenepesha kwa muonekano tunamuona na nyama uzembe, tumbo kubwa, tunashavu, tuna shingo inampingili pingili, miguu mizito, eh, mapaji ya mazito, hivyo. Lakini kuna mwingine mwembamba lakini ameathiriwa na vyakula vya sukari na wanga wale tunaoita wana skin fat syndrome kwa maana nyingine they are thin on outside fat on inside they have toffee syndrome kwa hiyo kuathiriwa na vyakula vya wanga huwa tunatofautiana genetically sasa kama wewe uko wenu wapo watu wenye kisukari wenye pressure wenye kansa wenye uvimbe kwenye kizazi maana yake genetically wewe uko more susceptible au uko more predisposed eh, kupata magonjwa yanayotembea kwenye uko wenu tunaita kwamba umerithi insulin resistance gene kwa hiyo kama wewe uko uko wenu wanatembea na hayo maradhi alafu wewe ukashindwa ku kubadilisha mwelekeo mtindo wa kula na kunywa ukaishi kama baba kama mama kama shangazi lazima na wewe utanenepa 
Lazima na wewe utapata kisukari, lazima na wewe utapata pressure, lazima na wewe utapata uvimbe kwenye kizazi kwa sababu unaishi kama wao. Lakini ukishajigundua mapema kwamba mm, mimi niko at risk ya kupata magonjwa fulani, kwa hiyo unajitakiwa unabadilisha mwelekeo, unabadilisha gear. Unaangalia baba alikuwa anakulaje. Kwa hiyo nataka tu nikwambie kwamba kama baba yako alikuwa hajui elimu hii inayokupa ya sayansi ya mapishi inaweza kuwa ndio sababu kwa nini amepata kisukari kwa sababu gani nataka nikwambie hivi uh, mwili wa binadamu unapokuwa uh, umerithi insulin resistance gene unakuwa hatalini kupata magonjwa yalishe katika umri mdogo endapo ukiwa na matumizi mabaya ya sukari mfano mimi dr boaz mimi genetically nina insulin resistance gene Yaani mimi nanendepa kwa kasi sana. Yaani mimi uh, ni kila hovyo kisukari na katika miaka 40 tunaweza nikawa nacho. Hata miaka 35 naweza nikawa nacho. La kwa hiyo unajikuta kwa ukishajigundua hivyo. Eh, ukishajigundua hivyo, unaanza kuishi kwa woga. Na vyakula ambavyo vinakufanya eh, diabetes itoke mapema. Kwa hiyo unaweza eh, kujikinga na magonjwa ya lishe ya stoke mapema. Eh, unasema kwamba uh, kwa nini uanze kuugua kisukari katika miaka 40? Kwa nini uanze kuugua kisukari katika miaka 35? Na kutana na, 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 na vijana wadogo kabisa miaka 28 mkuna mtu ana kisukari, ana pressure. Kwa sababu yeye anaishi kwa kumuiga rafiki yake anapoenda wametoka out jinsi rafiki yake anavyokula na yeye anakula hivyo ana, ana jinsi jinsi rafiki yake anavyo order chakula eh, na yeye ana order hivyo hivyo umeelewa kwa ukiishi kwa kumuiga fulani anavyokula wakati genetically mnatoka kwenye ukoo tofauti unajikuta kwamba mwenzako anachekelea wewe unaumia kwa kuna watu wengi sana wanaumizwa na marafiki zao kwa sababu ya tabia ya kuigana kwenye vyakula anavyokula rafiki tabia ya kuigana kwenye kwenye, kwenye vyakula anavyokula jilani kwa hiyo hakuna eating pattern ambayo ni, 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 ni salama kwa watu wote the way unavyokula joni the way anavyokula pius the way anavyokula legina the way unavyokula wewe unanisikiliza the way ninavyokula mimi dr boaz tunatakiwa tutofutiane kwa sababu genetically tunatoka familia tofauti uko tofauti Tunala, niki kuiga wewe mimi nitaugua wewe unachekelea. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho nataka nikwambie. Kwa hiyo uh, tafuta mfumo ambao ni wewe ukila hautanenepa kwa kasi. Tafuta mfumo ambao wewe ukila hautaugua maradhi ya raka. Lakini kama leo hii jinsi unavyokula uko kwenye malalamiko. Uzito ni mkubwa pingili za mgongo zimesagika, uzito ni mkubwa miguu inawaka moto, mzunguko wa hedhi ya uweleweki, chunusi nyingi usoni ndogo ndogo ambayo ni ishara ya insulin resistance na polycystic ovarian syndrome kama ni mwanamke. Leo hii unahangaika sukari yako ndio imeanza kupanda, pressure imeanza kupanda. Hiyo ni ishara ya kwamba mfumo unaokula sio mfumo ambao mwili wako umekuwa designed. Lakini wewe bado tu unaendelea kula. <laughs> unaendelea kula. Tunaelewana. Kwa hiyo usiige mtu. Usiige mtu. Na, na kitu kingine kwenye jamii tuko makundi mawili. Kuna watu ambao ni insulin sensitive na kuna watu ambao ni insulin resistance. Insulin sensitive ni kundi la jamii ya watu ambao genetically they are very very sensitive to metabolize carbohydrate and sugar. Yaani wao wana uwezo mkubwa wa kushughulikia sukari kuliko mtu ambaye ni insulin resistant. Kwa hiyo mtu ambaye ana insulin sensitive anachelewa kupata ugonjwa wa kisukari na mtu ambaye ni insulin resistant ndo anapata. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ana miaka tisini hana kisukari. Unaweza kukuta mtu ana miaka 80 hana kisukari lakini alikuwa anakula vyakula vya sukari na wanga ha, bila woga kabisa. Lakini unakuta wewe ukijaribu tu kidogo unaumuka. Ukijaribu tu kidogo pressure inaanza, sukari inakuanza. Lakini ukiacha eh hivyo vyakula. Kwa science ya mapishi sio ya watu wote. Ni kwa wale ambao wanaona hii ni njia sahihi ambayo nikiifanya inanipa amani. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na amani. Yaani hakuna sehemu yoyote haiumi. 
hakuna. Kwa endapo mwili ukito ukihama tu kwenye 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 ile normal range matatizo yanaanza kukukabiri. Kwa hiyo kama unaona ukila kwa mujibu wa sayansi ya mapishi inakupendeza, unapona maradhi, yes, tambua kwamba ndio mfumo wako sahihi kama gari yako imetengenezwa kwa petroli basi weka petroli siweke diesel. Kwa you have to know tanki lako la mafuta ya gari ni nini, ni petroli au ni diesel. Lakini watu wengi tunaishi kwa kutojua mili yetu inatakiwa ilishwe vyakula gani. Hapo ndipo tatizo na hapo ndipo ambapo tunaugua maradhi mengi ya lishe. Sasa nataka kuweka msisitizo katika mambo ya fatayo. Kwa sababu nimegundua ya kwamba watu wengi wanatumia vibaya sana sukari. Kitu cha kwanza kabisa. Mwili wa binadamu huwa unajiendesha katika kiwango kidogo sana cha sukari. Mwili wa binadamu huwa unajiendesha katika kiwango kidogo mno cha sukari kama nilivyokuambia kwenye lita tano mpaka lita saba za damu ya binadamu kiwango cha sukari ambacho kinahitaji kuendesha mwili ni gram tano mpaka gram kumi. ambao ni sana kijiko kidogo kimoja cha sukari mpaka viwili chukua kijiko kimoja mpaka viwili weka kwenye maji ya lita tano. halafu ramba uone kama sukari iko detected lakini sasa sisi unajikuta kwamba unapiga glass tatu za tende juice ya tende bado hapo tena unaweka tena E, soda bado hapo tena unaweka biliani unaweka tambi umeona vyote hivyo vinaenda kubadilishwa vinakuwa sukari mwili haujui umeupa tambi mwili haujui umeupa tende mwili haujui umeupa juisi ya, ya, ya miwa mwili unachojua umeupa aina kuu tatu za sukari tulizozijadili mwili unajua umeupa glucose mwili unajua umeupa fructose mwili unajua umeupa galactose hizo ndizo aina kuu tatu za sukari ambazo mpaka chakula kinaingia kwenye damu sukari ambayo inakuwa inafika kwenye damu huwa iko katika aina kuu tatu za sukari ambazo zinapatikana katika vyakula vyetu vya kila siku kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana mwili wa binadamu unajiendesha katika kiwango kidogo sana cha sukari Ki, sukari yote nyingine inayozidi huwa inasukumwa inakuwa mafuta kwa asilimia zaidi ya tisina tano. na endapo ukiwa hauna uwezo wa kukaa kutoka mlo mmoja kwenda mlo mwingine zaidi ya masaa manane na kuhakikishia utakuwa huwezi kufikia kuyaunguza mafuta yaliyohifadhiwa uh, katika mlo uliopita maana yake mafuta yaliyohifadhiwa katika mlo uliopita na mlo huu na mlo unaofuata na mwingine kwa miaka mitano ndio yanakutengenezea kitambi tunaelewana <laughs> hivyo hivyo kitu kingine vyakula vya sukari pale unapomimina kwa wingi kupita mat- uwezo wa mwili kuhimiri mwili wa binadamu huwa unatema homoni ya insulin insulin kazi yake ni kuja kudispose ile sukari ya ziada kuisafisha kwenye damu na kuipushi kuwa nini kuwa hifadhi ya baadaye sasa ile homoni inapokuwa inafanya kazi hiyo ipia mbali na kwamba e, ina stimulate lipogenesis yani formation of new fat Eh, lakini pia homoni ile ile huwa ni potent lipolysis inhibitor. Yaani homoni ile ile huwa inaenda kuzuia mafuta yasiunguzwe kwenye adipose tissue kwenye sehemu za uhifadhi wa mafuta. Eh, kwa hiyo kumbe homoni ya insulini haiendi tu kuhifadhia mafuta, pia inaenda kuloki mafuta yasitumike. Sasa unashangaa mtu anatoka mazoezini, eh, na, 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 naomba naomba juice baridi hapo natural unapiga ukishapiga eh, nini kinachotokea eh, ulitopiga ile juisi ya miwa inaitwa nini unapata sukari gani iliyomo mle ni sucrose sugar ambayo sucrose ina fructose pamoja na nini ina fructose pamoja na glucose kwa hiyo umeweka sukari kwa hiyo sukari ile inakuwa detected na, na kongosho kongosho linatema insulin insulin inaenda kuloki mafuta usiyaunguze na umetoka mazoezini kwa hiyo kazi yote uliyoifanya mazoezi ha, 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 haina tena ma, ma, matumaini na kingine tusidanganyane huwezi ukakaa tangu asubuhi unakula asubuhi umekula mchana umekula sangapi umekula sangapi umekula halafu wetu uje upashe ndani ya saa moja uunguze sukari yote iliyo iliyohifadhiwa my friend you can't you can't 
Umenielewa eh? Kwa hiyo kitu kikubwa ukitaka ku maintain uzito wako tofauti na kuongeza physical performance yako. Yes, lazima uongeze physical performance yako. Lakini uh, kwa Watanzania wengi ambao tumeajiriwa ni kazi sana kufanya physical performance ya saa moja ukaweza kuunguza matumizi mabaya ya sukari uliyoyafanya kuanzia asubuhi. Kwa jitahidi sana ya kwamba physical performance yako na iongeza hakisha kwamba pia unaboresha au unapunguza matumizi ya sukari. Kitu kingina cha pili ambacho nataka niweke msisitizo ni kwamba sukari ya matunda na sukari ya soda mchakato wake mwilini ni ule ule yani metabolic pathways Juzi nilikuwa napitia dondo e, ya professor moja anaitwa professor Richard David Feynman ambaye ni professor wa cell uh, biochemistry yani cell uh, chemistry uh, ni professor wa biochemistry uh, professor huyu aliacha comments katika uh, to, uh, katika ukurasa wa kijamii wa American Diabetic Association unajua ma professor yule professor anakaribia miaka sabini na lakini huwa ana interact sana kwenye social media mimi rafiki yangu sana Richard David Feynman uh, aliacha comments moja katika mtandao wa kijamii wa American kan diabetic association ambao walikuwa na alert jamii ya kwamba sasa wanaenda kubolesha eh, labeling za vyakula ya kwamba eh, chakula chochote ambacho kimelebo uh, toto sugar yani labda toto sugar unasoma ile chupa imeandika toto sugar labda ni 20 gram zamani walikuwa waandiki of which added sugar labda ni 15 gram walikuwa waandiki ile added sugar ni ngapi walikuwa wanaandika tu total sugar ni labda ni 20 gram kwa hiyo sasa hivi eh, American Diabetic Association wame convince eh, tasisi ambazo zinahusika na ile Food and Drug eh, Association FDA ya kwamba wanatakiwa waongeze kwamba ukisema total sugar ni 20 gram waongeze of which labda 18 gram ni nini ni added sugar sasa professor akasema yes movement ni nzuri sana nimeipongeza lakini professor akasema hivi hivi nyi american diabetic association ina maana ya kwamba nyi mnasoma mna science ipi ambayo inawaonyesha the metabolism of added sugar is different from the metabolism of the uh, of the sugar kwenye chakula mtu ambacho anachokula labda kutoka kwenye juice za matunda Kwa hiyo hiyo ndio kwamba inanishangaza kwamba metabolism yenu ni tofauti na tunaosoma sisi. Kwa hiyo unapomwalati mtu kutumia sukari, you have to talk in general. Hii ndio sababu ya watu wengi wameacha kutumia soda, wamerudi kwenye juisi za matunda. Tunaelewana. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anafikiria kwamba the way mwili unavyo metabolize, unavyotumia sukari ile ya kiwandani, ile labda ile sukari ya e, labda ya soda, ya juisi, eti ni tofauti na 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 na, 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 na ile sugar syrup wanayotengeneza kwa maembe, anayotengeneza kwa matikiti. No my friend. Ile metabolic pathway zake is the same. Utofauti wa soda au juisi ya kiwandani na juisi unayotengeneza wewe ile ina chemical color ina preservatives umeona eh ina, ina chemical flavors lakini wewe haina lakini the sugar is sugar sukari ni sukari and the metabolic pathway ile cell chemistry yake the way mw, cell yako inavyoenda kuchakata sukari ya kwenye soda inavyoenda kuchakata sucrose ya kwenye juice uliyokunywa is the same Umena is the theme juice ya miwa sucrose ya kwenye juice ya miwa sucrose ya kwenye soda sucrose ya kwenye juice ya kiwandani the, 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 ile, ile the metabolic pathways ile, ule mchakato ndani ya cell is the same tunaelewana kwa hakuna utofauti kwa hiyo unatakiwa uachane na fikra potofu ya kwamba eti kuna natural eh kuna, kuna natural sugar na kuna artificial sugar sugar is sugar Tunayana mchakato ni ule ule mwilini usipotoke kwa namna hiyo ukaendele ukaanza ukahamia ukaanza kujidunga huku umeelewa eh yes kwa hiyo tunaposema ya kwamba tupunguze sukari tunalenga tuna kufanya overall sugar reduction regardless whether it is from natural foods or from artificial drinks sisi tunafanya overall sugar reduction 
Kwa negativity ya kwamba unaweza kutumia juisi za matunda, unaweza kaacha soda. No my friend. Sugar is sugar. Uh, kitu kingine ambacho nataka niweke msisitizo ni kwamba sukari inapozidi mwilini disposable area ya kwanza kabisa huwa ni ini kuna mrundikano wa mafuta katika mwili wa binadamu wa njia mbili kuna mrundikano unaosababishwa na pombe yani alcoholic fat liver na kuna mrundikano kwenye ini unaosababishwa na ulaji wa vyakula vya sukari na wanga kupindukia tunaita non alcoholic fat liver there is no any type ambayo iko recognizable kisayansi ya kwamba hakuna ya kwamba kuna mrundikano wa mafuta kwenye ini unaosababishwa na kula parachichi kuna mrundikano wa mafuta kwenye ini unaosababishwa na kula samaki kuna mrundikano wa mafuta kwenye ini unaosababishwa na kunywa supu hapana mrundikano wa mafuta kwenye ini Sayansi inatuambia kwamba kuna alcoholic fat liver na kuna non alcoholic fat liver. And non alcoholic fat liver ni from sugary drinks na vyakula ambavyo vya wanga na sukari ambavyo hivi ndivyo vyakula ambavyo vikiingia mwilini vinabadilishwa vinakuwa mafuta. Ni layer cases sana. Yaani ni metabolic pathway yani ni pale sana hapo napotokea na inconvenience hali ya juu inatokea kwamba mafuta yanaweza kuhifadhiwa kama mafuta kwa hiyo ukiamini ya kwamba mafuta yanaweza kuhifadhiwa kama mafuta ni sana kuamini ukila mboga za kijani unabadilika unakuwa kijani kwa mafuta huwa hayawezi kubadilishwa na kuhifadhiwa kama mafuta kwa asilimia kubwa mafuta yanayohifadhiwa mwilini yanatoka kwenye vyakula vya sukari na vyakula vya wanga kwa hiyo unapoona una nyama uzembe is not because unakula vyakula vya mafuta Kiona nyama uzembe ni kwa sababu unakula sana vyakula vya wanga. Umenielewa? Hiyo ndiyo iliyopo. Ndio maana sasa e, zamani ukisoma hata katika website ya American Diabetic Association kuna sehemu wamekwambia kwamba uh, fikra potofu kula sukari hakusababishi kisukari. Ni upotoshaji mkubwa, ni uongo. Kama kula sukari haisababishi kisukari, kwa nini American Diabetic Association sasa hivi Juzi tu katika ukurasa wao wa Facebook wamesema kwamba sasa hivi tuko kwenye mazungumzo na na, na, na Food and Drug Association ku improve labeling za vyakula ya kwamba kutoka kwenye kuandika total sugar ni 20 gram tuende kwenye kuandika total sugar ni 20 gram of which 18 gram is sugar is added sugar kwa nini they are worried about added sugar kwa sababu sukari inaweza kukupredispose ukapata uzito mkubwa, ukapata kisukari, ukapata kansa. Kwa hiyo vita ya sukari ni nzito sana. E, vita ya sukari ni nzito sana. E, kwa hiyo nataka tu nikwambie kwamba ni wewe mwenyewe ukakaa chini, ukajitasimini, ukaona ni kwamba unafaa kula kwa namna gani na utafute mtu sahihi ambaye atakuwa anakuongoza ili uweze kufikia malengo. Kwa hiyo sukari ni hatari sana. Jitahidi sana kupunguza matumizi ya sukari. Ini la binadamu linaathiriwa kwa asilimia kubwa sana na sukari. Na ndio maana mrundikano wa mafuta kwenye ini upo wa aina mbili. Upo wa matumizi mabaya pombe kupindukia, yani alcoholic fat liver na ipo na non alcoholic fat liver. Na nikwambie soda na juisi za matunda tunazotengeneza zina uwezo wa kuathiri ini lako kama vile pombe inavyoathiri. Mfano, naweza nikupa sasa mfano mwingine kisayansi. Ukichukua sukari ya glucose labda vijiko vitano. E, labda ukichukua sukari ya glucose vijiko vitano na ukachukua sukari ya fructose vijiko vitano. Sukari aina ya glucose huwa inatumika na seli zote za mwili wa binadamu. Yaani kila seli katika mwili wa binadamu huwa ina uwezo wa kutumia sukari ya glucose. Kwa vile vijiko vitano ulivyoviweka mwilini vitaenda kutumika na mwili mzima. Lakini ukichukua eh, vijiko vitano vya fructose. Fructose huwa itumiwi na kiungo chochote katika mwili wa binadamu isipokuwa ini la binadamu. Kwa hiyo fructose huwa itumiwi na kiungo chochote katika mwili wa binadamu isipokuwa ini lako. 
Hii ni ndio kiungo pekee ambacho kinatumia fructose. Sasa ini litatumia kidogo kinachobaki kinahifadhiwa kwa mafuta. Kwa hiyo na pombe ni ki, ni, 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 ni molekyuli ambayo huwa haiwezi kutumika na kiungo chochote katika mwili wa binadamu isipokuwa nini? Isipokuwa ini. Kwa hiyo ndio maana huwa nawaambia kina mama ya kwamba unatakiwa utizame sukari ya fructose kama pombe kwa mwanao. Watoto wetu hawanyu pombe. Lakini kwa nini wananenepa? Kwa nini wana, 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 wanaambiwa wana mafuta kwenye ini? Kwa nini wanapata kisukari katika umri mdogo? Kwa nini watoto wanahangaika na pumu katika umri mdogo? Kwa nini watoto wanahangaika na chadi hudio obesity katika umri mdogo ni kwa sababu watoto wetu tunawanyesha pombe ambayo sisi tunasema kwamba hii ni natural. Tunaelewana eh? Sasa itizame fructose kama pombe kwa kwa mwanao, kwa familia yako. Kwa hiyo wewe unaweza ka uh, haunywi pombe lakini kumbe pombe nyingine bado unainywa. Kwa sababu athari za sukari katika ini aina ya fructose ni sawa na pombe. Na kumbuka kwamba fructose kitaalamu pia huwa ni unregulated sugar. Yaani hauwezi ukapata kichefuchefu hauwezi uka kinai kwa kunywa fru juicy umeona eh fructose is unregulated sugar appetite yake haiwezi yani ule 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 mfano kila nyama ukila mayai ukila mboga za majani inafikia sehemu ah, inakata umeona kwa sababu kuna hormones ambazo huwa zina interact na mkati ya mfumo wa chakula na ubongo lakini fructose sugar is unregulated sugar Eh, yani it is out of control. Kwa hiyo uh, utakuwa una yani wewe kadi unavyozidi kunywa juice ndivyo unavyopata starehe, mzuka ndivyo unavyokupanda, ndivyo unavyopata burudani. Lakini utafika ah, subiri nitoshe. Kwa sababu tutumbo limejaa. Likiachia unaanza tena. Hamna kichefchefu. Umeona eh? Kwa hiyo fructose is unregulated sugar. Na uwezi ukawa na kiasi na kitu ambacho hakikinai. Huwezi ukawa na kiasi na kitu ambacho kinaleta addiction. Huwezi kuwa na kiasi na kitu ambacho ni unregulated. Madhara yake makubwa utayaona baada ya ini lako kutapaka mafuta na uwezo wa sukari kwa kudumaza ini na uwezo wa pombe kudumaza ini almost zinasogeleana. Pombe inasababisha fat liver na sukari inasababisha fat liver. Pombe inasababisha ini kuvimba na kuanza kute, na, na zile seli kuanza kuteketea tunaita statohepatitis ambayo ni alcoholic statohepatitis na sukari inaweza kurundika mafuta ikasababisha fat liver lakini ikasababisha pia non alcoholic statohepatitis. Pombe yale makovu yanapokuwa eh, 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 chronic eh, kinachotokea ni kwamba makovu yanaanza kuongezeka kwenye ini tuna ambaye sasa yale makovu yanavyozidi kuongezeka hatimaye unapata alcoholic liver cirrhosis La, lakini pia kuna non alcoholic liver cirrhosis umeona eh? kwa hiyo kumbe the pathophysiology ya 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 ya, ya pombe jinsi inavyo yani u, u, yani jinsi pombe inavyo athiri mwili au ini na jinsi sukari ya fructose inavyo athiri ini is the same kwa hiyo jitahidi sana uwe na kiasi na sukari hmm, nimeongea mengi sana kuhusu juice ya yeah. kitu kingine ni kwamba ukitaka usiongezeke uzito unaweza kula matunda ili us ila usinywe juisi kwa sababu zitakufanya uongezeke uzito kwa kasi. Kwa, kwamba <coughs> chukua mfano wewe uh, una kilo hamsina tano Lakini utaki ufike kilo stini Kwa unajitahidi ku maintain kilo zako. Jitahidi unapo maintain usinywe juisi za matunda kula matunda kama yalivyo. Juisi za matunda zinakufanya umimine sukari nyingi kwa wakati mmoja. Ule matunda mengi kwa wakati mmoja. Wakati mwili wako hawezi kuhimili sukari nyingi. Kwa mfano, ulitaka labda ule machungwa mawili, lakini wewe unataka unywe juisi ya chungwa, kwa utakunywa machungwa labda matano kwa wakati mmoja. Ulitaka labda ule embe moja. Ukitengeneza juisi utakula labda maembe matatu ili yaweze kujaa glass moja. Kwa hiyo unajikuta kwamba E, matumizi ya sukari yatakufanya uongezeke uzito kwa kasi ufike kilo 60 kutoka kilo 55. 
Mfano mwingine wewe una kilo ishirini unataka kupungua uzito. Kiasi kwamba wewe tukisema tukuwekee hata juisi za matunda utaendelea kupeta, utaendelea kuongezeka uzito na utaendelea kulalamika unaumwa unaumwa. Lakini tukikuondolea juisi tukasema ule matunda aina zote, ule matikiti, ule maembe, ule machungwa bado hautaweza kupungua ingawaje utamaintain uzito wako. Kwa ili uweze kupungua kilo zako unatakiwa uyaepuke pia hata matunda yenye sukari nyingi utafute matunda ambayo yana sukari kidogo. Kwa hiyo matunda sio mabaya kwa mujibu wa sayansi ya mapishi lakini unatakiwa ule kutokana au kulingana na malengo yako uliyojiwekea kiafya. Kwa hiyo hiyo ni personal interest ya mtu na pia mtakapokana kujadili na daktari wako ambaye anakuongoza katika kupungua uzito. Nadhani umenielewa namna sahihi ya kutumia matunda. Kwa hiyo hata kama ni watoto wako unataka kuwazuia au kuwakinga na sugar addiction na uteja wa sukari hapo baadaye. Unataka kuwakinga na unene wa, wa utotoni hapo baadaye. Unataka ku, kuwafanya watoto wako wawe bright. Unajua mtoto unapokuwa na uzito mkubwa na yenyewe ni shida hata darasani concentration inakuwa ni ndogo. Mtoto akipata kisukari alafu ndio yuko darasa la pili, la tatu, la nne ni hatari sana kiafya. Kwa hiyo tunapowatengenezea watoto wetu ndoto za kusoma shule nzuri, ndoto za ku za kusoma sana tunatakiwa pia tuwalishe chakula salama tuwakinge na sugar addiction kwa sababu hii ndio shida kubwa ndio ulevi mkubwa wa watoto unaowasumbua kwa hiyo badala ya kuwatengenezea juice na kuweka kwenye galoni na kuwa mtoto anatoka kucheza kule anafikia kwenye kwenye glasi ya juice kila anapotoka kucheza utamsababishia mtoto wako ongezeke uzito kwa kasi sana kwa hiyo badala ya kumtengenezea eh, juice we mkatie matunda aina tatu kwenye sahani muwekee pale basi akitoka kule anatembe kucheza atakuja achukue matunda aina kidogo kwenye kwenye sahani atakula atatosha ataendelea kucheza kuliko kumpa juisi za matunda kwa hiyo nimi na washauri hivyo ili uweze kudhibiti eh, athari za sukari katika familia yako kitu kingine ambacho nataka niweke msisitizo juisi hazina faida yoyote katika mwili wa binadamu mbali na kwamba juisi zina hasara kubwa mfano mtizamo wa wengi hasi ni kwamba anakunywa juisi ili apate vitamins nyingi lakini tizama watu wengi wanaokunywa juisi wanakunywa juisi ambazo zimekamliwa halafu zikawekwa kwenye dumu au kwenye galoni halafu zikatunzwa kwenye friji juisi huwa ziko very sensitive yani zinakuwa denatured au protini zinaharibika haraka sana pale zinapokutana na mwanga ili protini zi, ambazo umeziachanisha kutoka kwenye tunda kwa sababu zinapokuwa intact kwenye tunda protini huwa ziko salama unapozitoa kwenye tunda uh, eh, ukazitengeneza katika mfumo wa juisi zinakuwa ziko at least kuwa denatured yani kuharibiwa na mwanga wa jua ziko very sensitive sasa ili uweze kutunza eh, vitamins Um, zisiharibiwe juisi yako unatakiwa uifunike na kitambaa cheusi ukaiweke sehemu ambapo mwanga hauwezi kufika kitu ambacho ni ngumu sana kuweza kuitunza juisi katika mazingira hayo ili vitamin ziwe preserved zisiharibiwe na mwanga wa, na mwanga mkali kwa hiyo sasa watu wengi tunakunywa juisi wakati tayari vitamin zimeshaharibika kwa hiyo tunachoweka mwilini hatuweki vitamins tena tunaweka nini tunaweka sukari tupu aina ya fructose kitu kingine ni kwamba ambacho unatakiwa ujue negativity ya watu wengi yani fikra hasa ya watu wengi ukinywa juisi za matunda asili unapata eh, unapata eh, faida nyingi kiafya ni kwamba kwenye matunda huwa kuna aina za vitamins ambazo tunaziita water soluble vitamin Vitamins huwa zipo katika makundi mawili hapa katika sayansi. Vitamins huwa zipo vitamins ambazo huwa zinatembea na vyakula vya mafuta. Vitamini hizi zinaitwa fatty soluble vitamin. Mfano vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Ni vitamins ambazo huwa zinatembea na vyakula vya mafuta. Kwa hiyo ukila samaki unapata kwa wingi hizo vitamins ukila maini unapata vitamins hizo kwa wingi ukinywa maziwa ambayo ni full fat 
unapata vitamins hizo kwa wingi lakini ukinywa maziwa ambayo ni low fat haupati vitamin hizo kwa wingi labda ukute yamekuwa enriched with artificial fat soluble vitamins ndio maana maziwa ambayo ni low fat yameandikwa enriched with ambapo i expect ni kute hizo vitamins naturally kwenye maziwa kwa hiyo sasa nataka niendelee kukupa ufafanuzi ya kwamba vitamins ambazo zinapatikana kwenye vyakula vya wanyama na samaki ni vitamins ambazo tunaziita fatty soluble vitamin lakini vitamins ambazo zinapatikana kwenye matunda na mboga za majani eh, hasa tunazungumzia hapa matunda tunaziita ni water soluble vitamins baadhi ya B vitamins na vitamin C hizi ni water soluble vitamin sasa concept yangu ni kwamba unapo unapokula vitamins ambazo zinatembea na mafuta kwa wingi mfano vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K mwili huwa una hifadhi una system una mfumo wa kuhifadhi hizi vitamins pale unapokula nyingi kuliko matumizi ya mwili kwamba ukizidisha kiwango cha hizo vitamins mwili huwa una hifadhi zitakuja zitumike hapo baadaye panapotokea na uhaba lakini hizi water soluble vitamins ni vitamins ambazo huwa hatuna mfumo wa kuzihifadhi zile zinazozidi. Huwa tunatakiwa tuzipate kila siku na tunatakiwa tuzipo, tu, tu, tuzipoteze kila kila baada ya muda zinapozidi huwa tunazikojoa. Tunazitoa kam, katika mfumo wa maji, katika mfumo wa mkojo. Kwa hiyo hata kama wewe ukinywa juisi labda galoni moja mwili utachukua zile vitamins kidogo halafu zile vitamins zingine zote zilizozizidisha mwili utatoa katika mfumo wa maji kanjia ya mkojo kwa hiyo sasa wewe hata unywe galoni tano haina maana kwamba vitamins zote katika hiyo galoni tano ya juisi zimeingia mwilini Unatakiwa ujue ya kwamba galoni zote hizo tano ulizokunywa mwili umevuna kidogo zile zingine zote mwili hauna mfumo wa kuhifadhi hizo vitamins zote ulizozizidisha mwili utazitoa hizo vitamins kwa njia ya mkojo kwa hiyo sasa unapokunywa juisi nyingi haina maana ya kwamba utapata faida nyingi za vitamin utakacho athiriwa kimwili ni kwamba utakuwa tu umeumiminia mwili sukari nyingi. Kwa hiyo nahitimisha kwamba unywaji wa juisi ambao tumezoea sisi asili kwamba zina faida nyingi kiafya sio kweli. Ni fikra potofu, hasara ni kubwa kuliko faida. Kama unahitaji vitamins na vitamins hizo unataka kuzipata kwa wakati muda wowote na uwe katika uhatari mdogo wa kudhidishia mwili sukari kula tunda kama lilivyo. Kwa hiyo sasa nahitimisha kwamba juisi za kawaida tunazokunywa kwanza kabisa pro, e, vitamins zake zinakuwa tayari zimeshaharibiwa na mwanga wa jua. Kwa hiyo unapokunywa hiyo juisi inakuwa inakumiminia sukari pekee. Kitu kingine ni kwamba ukinywa juisi nyingi haina maana utapata vitamins nyingi. Mwili hauna namna ya kuhifadhi vitamins ambazo zinatembea pamoja na juisi za matunda. Mwili utakachojifanya utakojoa zile vitamins zote zilizozidi ambazo hazina mahitaji ya mwili wakati huo. Kwa hiyo jitahidi sana kuondoa fikra potofu inayokupelekea wewe kunywa juisi. Najua hautanielewa kwa sababu juisi inakupongeza, juisi inakupa raha mstarehe, juisi huwa ikinai na juisi ndo kilevi pekee ambacho umebakiza. Ambapo ukiacha lazima inakupa dalili ambayo inakuvuta wiludie. Tunaita sugar withdrawal symptoms. Nadhani ukinielewa nitakuwa nimekuponya wewe familia yako na watu wote wanaokuzunguka utawasaidia kuwafikishia ujumbe huu. Matumizi mabaya ya sukari. Yanakuhatarisha kupata magonjwa ya lishe kama kitambi, kisukari, kansa, pumu, ugumba, nguvu za kiume, mvurugiko wa homoni, uvimbe kwenye kizazi. Inakuhatarisha kupata e, magonjwa mbalimbali mbali, ya ngozi, chunusi amb- ndogo ndogo ambazo hazikomi ni dalili moja yapo ya insulin resistance. Pia matumizi mabaya ya sukari yanaharibu ini, ini lako linaweza likaharibika katika umri mdogo. 
kumbuka ini ndo kiungo pekee ambacho ni changamoto sana kukipandikiza kwa sababu ndo kiungo kikubwa katika mwili wa binadamu kuliko viungo vingine vyote na inafanya kazi kubwa sana ini likiharibika ndo karibia injini yote ya, 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 ya mwili wako iko hatarini uh, kitu kingine ni kwamba usipotosho ya kwamba mbadala wa soda ni juisi za matunda mbadala wa ugali mweupe ni dona kama wewe tayari una kitambi una kisukari e, una maradhi ya lishe ukitaka kupona maradhi jitahidi sana upunguze zaidi ya fikra potofu za wengi ambao zinawakabiri jaribu kusoma kitabu cha sayansi ya mapishi utapata elimu ya kutosha sana juu ya namna gani ambavyo unatakiwa ule kwa kuzingatia sayansi ya mapishi na ukaweza kudhibiti maradhi ya lishe Ingaaje unaweza ukasoma sayansi ya mapishi ukaona haikufai kutekeleza unaweza ukatupilia mbali ushauri wangu lakini kama umeona ushauri wangu na kufaa na kuomba utekeleze ipo siku utakuja kunishuhudia kama maelfu ya watu ambao wamekuwa kinishuhudia Kitu cha mwisho ambacho nataka ni kusisitize Acha maoni yako hapo chini na usisahau kubonyeza subscribe katika channel yangu hii ili uwe mtu wa kwanza kuwa unapokea taarifa zangu. Utakapobonyeza subscribe kuna alama ya kengele itatokea. Rudia tena kubonyeza subscribe. Utaona alama ya kengele inaondoka. Hapo ndipo utakuwa umefanikiwa kuweza kusubscribe katika channel yangu na utakuwa unapata mafunzo yangu kila kukicha. Naitwa Dr. Boaz Mkumbu. Kama utapenda kuwasiliana nasi, unaweza katembelea ofisini kwetu au unaweza kachukua namba zinazopita hapo au unaweza katutumia uh, message katika WhatsApp, unaweza kachukua namba ziko hapo katika comments ya video hii. Mungu akubariki sana. Mtumie na rafiki yako kwa uweze kuelimika juu ya sayansi ya sukari na juu ya sayansi ya vyakula vya sukari. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo.